என்றால் இந்த கிறிஸ்துமஸ் விழா நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி தருகிற சந்தோஷத்தை தருகிற ஒரு விழாவாக இருக்கும் என்பதை நாம் சிந்தித்து தியானித்தோம் இது இந்த நாளிலே நம்முடைய கடவுள் நாம் கேட்பதற்கு அதிகமாகவே வாரி வாரி வழங்குகிற கடவுளாக இருக்கிறார் லூகா நட்சதி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஏழு முதல் அறுபத்தி ஆறு வரை உள்ள இறை வார்த்தைகள் எலிசபத்துக்கு பேறு காலம் நெருங்கியது அவர் ஒரு மகனை பெற்றெடுத்தார் ஆண்டவர் அவருக்கு பெரிதும் இரக்கம் காட்டினார் என்பதை கேள்விப்பட்டு சுற்றி வாழ்ந்தோரும் உறவினர்களும் அவரோடு சேர்ந்து மகிழ்ந்தனர் எட்டாம் நாளில் அவர்கள் குழந்தைக்கு விருத்த சேதனம் செய்ய வந்தார்கள் சக்ரையா என்னும் அதன் தந்தையின் பேரையே அவருக்கு சூட்ட இருந்தார்கள் ஆனால் அதன் தாய் அவர்களை பார்த்து வேண்டாம் அதற்கு யோவான் என பெயரிட வேண்டும் என்றார் அவர்கள் அவரிடம் உன் உறவினர்கள் இப்பெயர் கொண்டவர் எவரும் இல்லை என்று சொல்லி குழந்தைக்கு என்ன பெயரிடலாம் உன் விருப்பம் என்ன என்று தந்தையை நோக்கி சைகை காட்டி கேட்டார்கள் அதற்கு அவர் எழுது பழகி ஒன்றை கேட்டு வாங்கி இக்குழந்தையின் பெயர் யோவான் என்று எழுதினார் எல்லாரும் ஏற்படைந்தனர் அப்பொழுதே அவருடைய வாய் திறந்தது நான் கட்ட விழுந்தது அவர் கடவுளை போற்றி புகழ்ந்தார் சுற்றி வாழ்ந்தோர் அனைவரும் இதை பற்றி கேள்விப்பட்டு அஞ்சினர் இந்த செய்தி யூதய மலை நாடெங்கும் பரவியது கேள்விப்பட்டவர்கள் யாவரும் இச்செய்தியை தங்கள் உள்ளங்களில் நிறுத்தி இக்குழந்தை எப்படிப்பட்டதாக இருக்குமோ என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள் ஏனெனில் அக்குழந்தை ஆண்டருடைய கைவின்மையை பெற்றிருந்தது அன்புக்கிடையே நம்முடைய கடவுள் நாம் கேட்பதற்கு அதிகமாகவே வாரி வாரி வழங்கக்கூடிய கடவுள் கோவில் கடவுளும் மனிதரும் சந்தித்துக் கொள்ளக்கூடிய இடமாகும் விண்ணக அருளும் மன்னக தேவைகளும் சந்திக்கும் இடமாகும் ஆனால் மலாக்கி காலத்திலே கோவில் வியாபாரம் நடைபெறக்கூடிய இடமாக சிறப்பாக மக்கள் கொண்டு வருகிற காணிக்கைகளை இடைத்தரிகர்கள் பறித்துக் கொண்டு கடவுளுக்கு தீட்டான பலி ஒப்புக் கொடுத்தார்கள் எனவே மலாக்கி அடிமைத்தனத்தை போக்கும் அரச மெசியாவையும் வழிபாட்டை சுத்தம் செய்யும் குருத்துவ மெசியாவையும் எதிர்பார்க்கிறார்கள் கடவுள் மக்கள் கொடுக்கும் காணிக்கைகளை சார்ந்திருப்பது கிடையாது மற்றவருடைய உழைப்பை பறித்து காணிக்கை ஒப்புக் கொடுக்கிற பொழுது அது கடவுளின் சாபத்தையை பெற்றுத்தரும் என்று ஆமோ சிறைவாக்கினர் போதிக்கிறார் ஆனால் தூய காணிக்கை ஒப்புக் கொடுப்போர் கடவுள் முன் தமையை தாழ்த்தி சரடைந்து தங்களே அவர்கள் கொடுக்கிற பொழுது கடவுள் அந்த காணிக்கை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அவருடைய தேவையை அறிந்து அந்த தேவைகளை நிறைவேற்றுகிறார் இவ்வாறே சக்ரியாவுக்கு கடவுள் தன்னுடைய ஆசிரியால் தன்னுடைய அருளால் குழந்தை பேட்டி கொடுக்கிறார் குழந்தை பேர் இல்லாத நிலையிலே அந்த சமூகத்திலே கேவலமான ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே கடவுள் மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை கொண்ட சக்கரையா எலிசபத்தம்மாள் அந்த குடும்பத்திற்கு கடவுள் குழந்தை பேற்றை கொடுத்து அந்த குடும்பத்தை ஆசிர்வதிக்கிறார் குழந்தை வாக்கியம் இல்லாத ஒரு நிலை சாபமாக கருதப்பட்ட அந்த சூழ்நிலையிலே அந்த சாபத்தை கடவுள் ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாற்றுகிறார் கடவுள் முன் நேர்மையான உண்மையான ஒரு வாழ்வு நாம் வாழ்கிற பொழுது இறைவன் நாம் கேட்பதற்கு அதிகமாகவே கேட்பதற்கு மேலாகவே கொடுத்து நம்மை ஆசிர்வதிக்கிறார் இனி அன்புக்கிறவளே நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கை சொல்ல குறிப்பாக இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலத்தில் 
கிறிஸ்துமஸ் விழாவை கொண்டாட நம்மே தயார் செய்து கொடுக்கிற இந்த காலத்துல இந்த நாட்களில நம் ஆண்டவர் மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வைப்போம் எலிசபத்தம்மாள் சக்கரியாவை போல ஆண்டவரையே நாம் பற்றி கொண்டு வாழ முயற்சிப்போம் அன்புக்குள்ளே கிறிஸ்துமஸ் விழாவுக்கு இன்னும் இரண்டு நாட்களே இருக்கிறது பொதுவாக கிறிஸ்துமஸ் என்று சொன்னால் நம்ம எல்லோருக்குமே நினைவுக்கு வருவது கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா கிறிஸ்துமஸ் கேரல்ஸ் கிறிஸ்துமஸ் கார்டு கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ இவைகள் தான் அப்படியே ஞாபகத்துக்கு வரும் ஆனால் இதுதான் உண்மையான கிறிஸ்துமஸா கண்டிப்பாக கிடையாது நம் நம் ஒவ்வொருவரையும் புனிதராக்க கடவுள் இந்த உலகத்திலே மனிதரானார் தன்னுடைய அன்பை பகிர்ந்து கொள்ள நம்மை போல ஒருவராகி நம்மளே ஒருவராக வாழ்ந்தார் அந்த விழாவை தான் நான் கிறிஸ்துமஸ் விழாவாக கொண்டாடுகிறோம் அன்புக்குரியவளே கிறிஸ்துமஸ் குடில் ஒவ்வொரு வருடமும் பாலன் இயேசுவை குடிலில் வைத்து வணங்கும் பக்தி முறை நம்முடைய திருச்சபையிலே இருந்து வருகிறது இந்த குடிலை முதல் முதலே உருவாக்கியவர் பிரதமர் பிரான்சிஸ் அசிசியார் இந்த குடிலை அமைத்ததற்கான வரலாறு நம்முடைய திருச்சபையிலே சொல்லப்படுகிறது அதாவது பிரதமர் பிரான்சிஸ் அசிசியார் திருத்தொண்டராக ஒரு சிறிய கிராமத்திலே பணியாற்றி கொண்டிருந்தார் அங்கே ஒரு மலை இருந்தது அந்த வருட கிறிஸ்துமஸ் பிறப்பு பெருவிழாவை மிக சிறப்பாக கொண்டாட ஆசைப்பட்ட புனிதர் மலையில் இருந்த ஒரு குகையை தேர்ந்தெடுத்து அந்த குகையிலே வைக்கோல் வைத்து நிரப்பினார் ஒரு மாட்டையும் கழுதையும் கொண்டு வந்து கட்டி பெத்திரமை போல இருக்க வேண்டும் என்று கூறி மக்களுடன் இயேசுவின் அந்த பிறப்பை மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடினார் அதே நாளில் தான் இறை ஒன்று எல்லையில் அன்பை பற்றி போதித்தார் இந்த ஆனந்த அனுபவத்திலே ஆழ்ந்த மக்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இதை பின்பற்ற இதே போலவே குடில் அமைத்து கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவை கொண்டாட ஆரம்பித்தார்கள் இதுதான் கிறிஸ்துமஸ் குடில் உருவான வரலாறு கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா கிறிஸ்துமஸ் என்றாலே நம்முடைய நினைவுக்கு வருபவர் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா தான் நீண்ட நரைத்த தலைமுடியும் மீசையும் முகம் நிறைய நரைத்த தாடியும் கொண்ட உருவம் சிறப்பு நிற தொப்பியும் சிவப்பு நிற ஆடையும் அணிந்து ஒரு பெரிய சிவப்பு நிற மூட்டையோடு இவர் நமக்கு காட்சி அளிக்கிறார் இவர் யார் இவருடைய பெயர் என்ன இவர் இயேசு ஆண்டவர் பிறந்த காலத்திலிருந்தே இருக்கிறார் என்று ஒரு சில சிறு குழந்தைகளுக்கு கதையாக சொல்வது உண்டு இது உண்மையா இந்த வரலாறை அறிந்து கொள்ள கொள்ள வேண்டியது நம்முடைய கடமையா சந்தா கிளாஸ் என்றும் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா என்று அழைக்கப்படும் இவருடைய இயற்பெயர் இக்கோலாஸ் துருக்கியிலே பத்தாரா என்னும் இடத்திலே இருநூற்றி எண்பதாம் ஆண்டு பிறந்தவர் ஐந்து வயது முதலே அதிகமான நேரத்தை ஆலத்தில் ஆலயத்திலே ஜபத்திலே செலவிட்டார் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யும் நல்ல பண்பை தன்னுடைய பெற்றோரிடம் வந்து கற்றுக்கொண்டார் இவருக்கு பதினைந்து வயது நடக்கிற பொழுது இவருடைய பெற்றோர் பிளேக் நோயால் இறந்தார்கள் அதன் பிறகு துருவ மடத்திலே சேர முடிவெடுத்த நிக்கோலாஸ் பெற்றோர் விட்டு சென்ற அந்த சொத்துக்களை ஏழைகளுக்கு கொடுக்க முடிவு செய்தார் குருத்துவ பயிற்சி முடித்த நிக்கோலாஸ் மீரா மறை மாவட்ட ஆயரால் குருத்துவ அருள் பொழிவு செய்யப்பட்டு துறவ மட ஒன்றியின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார் சில காலங்களுக்கு பிறகு புனித பூமிக்கு நிக்கோலாஸ் அவர்கள் திருப்பயணம் மேற்கொண்டார் அங்கிருந்த பிறகு தம்முடைய துறவ மடத்திற்கு மீண்டு வர கப்பலிலே பயணம் மேற்கொண்டார் கடலும் புயலும் காற்றும் அதிகமாக இருந்ததால் அந்த கப்பல் மீரா பகுதியிலே கரை சேர்ந்தது இங்குதான் நம்முடைய புனிதனுடைய வாழ்வில் முக்கியமான நிகழ்வு ஒன்று நடந்தது கப்பல் மிரா பகுதியிலே கரை சேர்ந்தது அதற்கு முந்தின நாள் தான் அந்த பகுதியின் பேராயர் இறந்திருந்தார் எனவே புதிய ஆயிரை தீர்ந்தெடுக்க எல்லாருமே கூடியிருந்தார்கள் அப்போது அங்கிருந்த ஆயிர ஒருவர் புதிய ஆயிருக்காக நோன்பிருந்து ஜபிப்போம் என்றார் அன்று இரவு இந்த ஆயிருக்கு கனவு ஒன்று வந்தது அந்த கனவிலே அதிகாலையிலே முதல் நபராக நிக்கோலாஸ் என்பவர் ஆலயத்தில் நுழைவார் அவரை ஆயிராக அருட்பொழிவு செய்யுங்கள் என்று வானதூதர் வாக்களித்தார் கனவிலே வந்தது போல மறுநாள் நிக்கோலாஸ் முதல் ஆளாக ஆலயத்துக்கு சென்றார் அவர் ஆயிராக அருட்பொழிவு செய்யப்பட்டார் லிசி என்று அழைக்கப்படும் துருக்கியுள்ள மிரா என்ற நகரின் ஆயராக இவர் இருந்தார் இவர் தாராளமாக பிறருக்கு உதவக்கூடிய குணமும் மனமும் கொண்டவராக இருந்தார் கிபி முன்னூற்றி நாற்பதில் இவர் இறந்ததும் இவருடைய உடல் மிரா என்னும் இடத்தில் புதைக்கப்பட்டது அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஏழு ஏழாம் ஆண்டு இத்தாலி உள்ள மாலிமிகள் இவருடைய உடலை இத்தாலிக்கு எடுத்துக்கொண்டு ஐரோப்பா முழுவதும் இவரை பற்றிய பக்தி முயற்சியை பரப்பினார்கள் கருணை உள்ளமும் தாராள உள்ளமும் கொண்ட இவர் அதிக புதுமைகளை நிகழ்த்தக்கூடியவர் என்ற நம்பிக்கையும் அதனால் 
இவருடைய ஜிபிக்கக்கூடிய வழக்கமும் வேகமாக பரவியது நிக்குலாஸ் சந்தா கிளாஸ் என்று ஆங்கிலம் பேசும் பகுதிகளில் கிறிஸ்து பிறப்பு நாட்களில் பரிசுகள் வழங்கி கொண்டாட காரணமான ஒரு நிகழ்வை சொல்வார்கள் அதாவது ஏழை ஒருவர் இருந்தார் அவருக்கு மூன்று பெண் குழந்தைகள் திருமணம் திருமணம் முடிக்க இயலாததால் இந்த மூன்று பெண்களையும் பாவ வாழ்வு வாழ வைத்து அது மூலமாக பணம் திரட்ட முடிவெடுத்தார் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே இதை எப்படி அறிந்த நிக்குலாஸ் அந்த ஏழைக்கு தெரியாமல் அடுத்தடுத்து தங்கம் நிறைந்த மூன்று பைகளை அவருடைய வீட்டுக்குள் ஜன்னல் வழியாக இருந்தார் கடைசியாக இருந்தபோது யார் இப்படிப்பட்ட நல்ல காரியத்தை செய்வார் என்று என்பதை அந்த ஏழையை கண்டுபிடித்து நிக்கோலாஸ் அவர்களுக்கு நன்றி கூறி தன்னையும் தன்னுடைய மக்களையும் பாவத்திலே விழாமல் தடுத்ததுக்கு நன்றி கூறினார் இந்த நிகழ்வை அடிப்படையாக கொண்டுதான் பரிசுகள் வழங்கும் சந்தா கிளாஸ் என்று இவரை அழைக்கிறார்கள் கிறிஸ்துமஸ் மரம் கிறிஸ்துமஸ் என்றாலே கிறிஸ்துமஸ் மரம் இல்லாத கொண்டாட்டம் இருக்கவே முடியாது இயற்கை வழிபட்ட ஸ்காண்டி நேவியர்களே தான் இந்த கிறிஸ்துமஸ் மரம் வைக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் அந்த சிறப்பான நாட்களிலே மரங்களை அலங்கரித்து வழிபட்டனர் கிறிஸ்துவ மதத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பின்பும் விழா நாட்களிலே அந்த மரத்துக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தார்கள் இது நாளடைவிலே உலகம் முழுமைக்கு பரவியது ஜெர்மனியர்கள் கிறிஸ்துமஸ் விழா நாட்களிலே புது இடங்களிலே ஈடன் தோற்றம் அமைத்தார்கள் சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வீடுகளிலே சொர்க்க மரம் என்றழைக்கப்பட்ட மரங்களை வைத்து அலங்கரித்தார்கள் வெற்றி என்ற ஒருவரை அந்த மரங்களே ஜெர்மனி ஆஸ்திரேலியா ஆகிய ஐரோப்ப நாடுகளிலே கிறிஸ்துமஸ் மரமாக பயன்படுத்தப்பட்டது இங்கிலாந்திலே விக்டோரியா மகாராணி காலத்தில் தான் கிறிஸ்துமஸ் மரம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இங்கிலாந்து இளவரசர் ஆல்பர்ட் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட மரத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் முதல் முதலாக கிறிஸ்துமஸ் மரங்களை வைக்க வேண்டும் என்ற முயற்சி எடுத்த நாடு ஜெர்மனி தான் அன்புகள் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா கிறிஸ்துமஸ் மரம் கிறிஸ்துமஸ் குடில் இந்த மூன்றினுடைய வரலாற்றை நான் பார்க்கிற பொழுது ஏறக்குறைய இந்த கிறிஸ்துமஸ் குடிலானது நான்காம் நூற்றாண்டிலும் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா எட்டாம் நூற்றாண்டிலும் கிறிஸ்துமஸ் இந்த வாழ்த்தட்டை பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலும் நடைமுறைக்கு வந்தது என்பதை நான் பார்க்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே கிறிஸ்துமஸ் என்று சொன்னாலே நம்முடைய வீடுகளை அலங்கரிப்பதும் வீட்டிலே குடில் செய்வதும் ஸ்டார் போடுவதும் அல்லது வீடுகளுக்கு வண்ணம் பூசுவதும் கிறிஸ்துமஸ் மரம் வைப்பதும் வாழ்த்து பாடல் பாடுவதும் வாழ்த்து அட்டைகள் அனுப்புவது தான் கிறிஸ்துமஸ் நினைக்கிறோம் அனுப்புகிறவர்களே இது வந்து பிற்காலத்திலே வழக்கத்திலே வந்தவை கிறிஸ்துமஸ் என்று சொல்லுகிற பொழுது இறைமகன் ஏசு கடவுள் தன்னுடைய அன்பை பகிர்ந்து கொள்ள இந்த மண்ணிலே மனிதனாக அவதரித்த ஒரு மிகப்பெரிய திருவிழா திருநாள் அன்புகிறவர்களே நான் வாழ்கிற நம்முடைய வாழ்க்கை சூழல்ல இந்த கிறிஸ்துமஸ் விழாவை எப்படி கொண்டாடுகிறோம் ஒரு நல்ல தயாரிப்போடு ஆன்மீக தயாரிப்போடு நான் வாழ்கிற நம்முடைய வாழ்க்கை சூழல கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட முடியாத இருக்கக்கூடிய ஏழை எளிய மக்களுக்கு நாம் நம்மையே பகிர்ந்து அவளை மகிழ்ச்சி படுத்துகிற பொழுது நிச்சயமா இந்த கிறிஸ்துமஸ் விழா ஒரு அர்த்தமுள்ள ஒரு விழாவாக இருக்கும் இனி அன்புக்கிறவர்களே நம்முடைய கடவுள் நாம் கேட்பதற்கு அதிகமாகவே வாரி வாரி வழங்கக்கூடிய கடவுள் என்ற சிந்தனையிலே நாம் சிந்திக்கிற பொழுது கிறிஸ்துமஸ் விழாவுடைய அந்த உண்மையான ஆழமான அர்த்தத்தை நாம் புரிந்து விடுவோம் நல்ல முறையிலே நாம் நம்மை நாம் தயார் செய்து இந்த விழாவை அர்த்தமுள்ள வகையிலே நாம் கொண்டாட முயற்சிப்போம் தொடர்ந்து ஜிபிக்கலாமா Side, the horse 
was lean and black, his fortune seemed his lord. He got into a death and bang, and we got all of sort. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. எல்லாம் உள்ள இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவி இதோ இந்த நாளிலே உங்கள் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்